ఓం నమో వెంకటేశాయ సెవెన్ హిల్స్ హై స్కూల్ తిరుపతి ఆన్లైన్ తరగతులకి స్వాగతం సుస్వాగతం నా పేరు సతీష్ నేను తెలుగు ఉపాధ్యాయునిగా పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నాను పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు సంతోషంగా ఆడుతూ పాడుతున్నారా సంతోషంగా ఉండండి మన యొక్క మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మీ కొరకు మీ కోసము మన హెడ్ మేడము హెడ్ సారు వీళ్ళంతా కూడా పిల్లలనేటువంటి వాళ్ళు యొక్క చదువులకి తరగతులకి దూరం అయిపోతున్నారనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీకంతా కూడా ఆన్లైన్ తరగతులను నిర్వహించడం జరిగింది సరేనా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ తరగతులు మీరు చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి కరోనా భూతం అనేది పీడిస్తుంది అన్నీ కూడా సవ్యంగా ఉన్నట్లయితే మనం చక్కగా క్లాసుల్లో ఆడుతూ పాడుతూ సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం ఈ యొక్క కరోనా ద్వారా మనము ఆన్లైన్ పాఠాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం ఈ కరోనా ముగించేంత వరకు మనంతా కూడా ఆన్లైన్లో పాఠాలు చెప్పుకుందాం పిల్లలు పిల్లలు ఈరోజు మనం తెలుగు సబ్జెక్ట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం తెలుగు అనేది మీకు తెలిసి ఉంటుంది మీరు అంతా కూడా చదివారు రకరకాల పాఠాలు పద్యాలు గద్యాలు అర్థమవుతుందా సామెతలు పొడుపు కథలు ఎన్నో ఉన్నాయని చదివేశారు కానీ తెలుగులో మీకు తెలియనటువంటి ఎన్నో రకాల విషయాలు ఎంతో భాండాగారం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా అవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం ఈరోజు అర్థమవుతుందా మీకు తెలియనటువంటి విషయాలు తెలిసినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం పిల్లలు తెలుగులో నెలలు ఉన్నాయి వారాలు ఉన్నాయి తెలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి రాసులు ఉన్నాయి నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఋతువులు ఉన్నాయి షడ్రుచులు పంచభూతాలు అర్థమవుతుందా ఎన్నో రకాల పంచగవ్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి పిల్లలు వాటి గురించి మనం ఇవాళ తెలుసుకుందాము మనం తెలియనటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకని మనమంతా కూడా విద్యార్థి అర్థమవుతుందా నేను సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చాను ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చాను తెలుగు వచ్చేసి అనుకోకండి అర్థమవుతుందా సిలబస్ వేరు ప్లస్ లౌకికంగా విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి మనిషికి లౌకికం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నలుగురితో కలిసేటప్పుడు నలుగురితో మాట్లాడేటప్పుడు మన యొక్క భావన ఒకరితో పంచేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు మనమంతా కూడా సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి పిల్లలు ఈరోజు ఒక్కొక్క విషయం గురించి మనము మనకు తెలియని విషయం గురించి మనము తెలుసుకుందాం పిల్లలు మన యొక్క తెలుగు భాషలో సామెతలు పొడుపు కథలు కథలు పద్యాలు శ్లోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి తెలుగు భాషలో మీరు ఎన్నో కూడా పాఠ్యాంశంగా చదువుతున్నారు అంతేకాకుండా ఈరోజు మనం కొన్ని తెలుగు పరంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అంతేకాకుండా పిల్లలు మన యొక్క రాష్ట్రం ఏంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎస్ కరెక్ట్ ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజలంతా కూడా ఏ భాషను మాట్లాడుతుంటారు ఏ భాష తెలుగు భాష తెలుగు భాష మనకి మాతృభాష సరే ఈ తెలుగు భాష ఈ యొక్క మాతృభాష ఎంతమందికి ఇష్టము చేతులెత్తండి ఎస్ కరెక్ట్ అందరికీ తెలుగు భాష అంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా చాలా ఇష్టం నేను కూడా ఎత్తేస్తాను చేయి ఓకేనా పిల్లలు అందరూ ఇంగ్లీషే మాట్లాడుతున్నారు కానీ తెలుగులో అందరూ కూడా మర్చిపోతూ ఉన్నారు ప్రతిరోజు పిల్లలు సండే మండే ట్యూస్డే అంటున్నారు కానీ ఆదివారము సోమవారం అని ఎవరు కూడా చెప్పట్లేదు మమ్మీ అంటున్నారు డాడీ అంటున్నారు అమ్మ నాన్న ఎవరు కూడా అనట్లేదు అంతేకాకుండా మన యొక్క సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అందరూ కూడా మర్చిపోతూ ఉన్నారు మనం ఎప్పుడు కూడా పాఠాలే కాకుండా ఈరోజు మనము లౌకికంగా కొన్ని విషయాలు మనము నేర్చుకున్నాము అంతేకాకుండా తెలుగులో వారాలు ఏమంటారు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి తెలుగులో తర్వాత ఋతువులు ఉన్నాయి కాలాలు ఉన్నాయి ఎన్నో ఉన్నాయి తెలుగు భాషలో సామెతలు పొడుపు కథలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనము లౌకిక విషయాలు ఈరోజు మనము మన యొక్క తరగతిలో తెలుసుకుందాం పిల్లలు ముందుగా వారాల గురించి మనము తెలుసుకుందాం వారములు పిల్లలు వారములు తెలుసా ఎస్ అవే కరెక్ట్ ఏది సోమవారము మంగళవారం ఉన్నాయి కదా అవే ఆదివారము సోమవారము మంగళవారము బుధవారము గురువారము శుక్రవారము శనివారము పిల్లలు 
మనకి వారు కొన్ని తెలుగులో నేను చెప్తూ ఉంటాను ఏమని మీరు మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉంటారు సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే అవన్నీ కూడా కాకుండా తెలుగులో చక్కగా మనము అనర్గులంగా మన యొక్క సంస్కృతిని మనము ఒక్కొక్కటిగా మనం నేర్చుకుంటూ పోదాము వారము చూద్దామా ఆదివారము సోమవారము మంగళవారము బుధవారము గురువారము శుక్రవారము శనివారము ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉంటాయి కానీ ప్రతిరోజు ఇంట్లో కూడా మనం తెలుగు భాష కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా పిల్లలు మనకి ఇంగ్లీష్లో మంత్స్ ఉంటాయి నెలలు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అని ఉన్నాయి కదా సో అదే విధంగా తెలుగు భాషలో కూడా మనకి నెలలు ఉన్నాయి చది కూడా పన్నెండు ఇంగ్లీష్లో పన్నెండు దీంట్లో కూడా పన్నెండు అవి మీకు తెలుసా దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా తెలుగు నెలలు ఇవి కూడా టోటల్గా పన్నెండు నెలలు ఓకేనా చైత్రము వైశాఖము జ్యేష్ఠము ఆషాఢము శ్రావణము భాద్రపదము ఆశ్వయుజము కార్తీకము మార్గశిరము పుష్యము మాఘము పాల్గొనము సో ఈ విధంగా టోటల్గా మనకి పన్నెండు నెలలు ఉన్నాయి పిల్లలు ఇవి మనకి తెలుగు నెలలు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము చైత్ర మాసంతో స్టార్ట్ అయ్యి పాల్గొన మాసంతో ఎండ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఉగాది కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఉగాది ఉగాది అనేది మార్చి కావచ్చు ఏప్రిల్ మాసంలో మనకి వస్తూ ఉంటుంది అధిక మాసం కావచ్చు అలా వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనకి చైత్రము వైశాఖము జ్యేష్ఠము ఆషాఢము శ్రావణము భాద్రపదము ఆశ్వయుజము కార్తీకము మార్గశిరము పుష్యము మాఘము పాల్గొనము ఈ విధంగా మనం అంతా కూడా ఈ యొక్క తెలుగు నెలల్ని ఈ విధంగా పిలుస్తూ ఉంటాం మీరు మామూలుగా మనకి వివాహ పరంగా వెడ్డింగ్ కార్డులు ఇవన్నీ కూడా మనకి తీసుకొస్తూ ఉంటారు వాటిలో ఈ యొక్క వైశాఖ మాసమా జ్యేష్ఠ మాసమా ఆషాఢ మాసమా శ్రావణ మాసమా కార్తీక మాసమా అని దానంతా కూడా రాయడం జరుగుతూ ఉంటుంది పిల్లలు సో అంతేకాకుండా మనకి నెలలే కాకుండా తెలుగులో సంవత్సరాలు కూడా మనకి ఉన్నాయి అవి టోటల్గా మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు తెలుగులో సంవత్సరాలు మనకి అరవై సంవత్సరాలు అది ప్రభావతో మొదలయ్యి మొదటి సంవత్సరం మనకి ప్రభావ ప్రభావతో మొదలయ్యి అక్షయతో ముగింపు జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా కాలధర్మం ప్రకారము కాలచక్రం ప్రకారము ఇది చక్రం అనుకోండి చక్రం అనేది తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా ప్రభావతో స్టార్ట్ అయ్యి అక్షయతో మనకి ముగింపు పోతుంది మళ్ళీ ప్రభావతో మనకి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది టోటల్గా మనకి అరవై సంవత్సరాలు మనము రాసుల గురించి తెలుసుకుందాం రాసులు అనేటివి మొత్తంగా పన్నెండు భారతీయ సంస్కృతిలో మనిషి అనేటువంటి వాడు కాల ధర్మం ప్రకారము తన యొక్క గమనం అనేది రాసుల మీదే ఆధారపడుతూ ఉంటుంది ఈ రాసులు మొత్తం పన్నెండు అవి ఎలాగని చూద్దాం మేషము వృషభము మిథునము కర్కాటకము సింహము కన్యా తుల వృచ్చికం ధనస్సు మకరం కుంభం మీనం ఈ విధంగా పన్నెండు రాసులు ఉంటాయి సో అదే విధంగా మనకు కూడా రాసులు ఉన్నాయి పిల్లలు మీ రాసులు కూడా చెప్పండి ఎస్ ఒకరికి మీన రాసి ఉంటుంది ఇంకొకరికి ఏముంటుంది కర్కాటకం ఉంటుంది ఇంకొకరికి కుంభం ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క మనిషికి రాసులు అనేటివి ఉంటూ ఉంటాయి సో ఆ విధంగా మేషము అంటే ఏంటి చెప్పండి చూద్దాం ఎస్ కరెక్ట్ గేమి మేషం అంటే మేక నెక్స్ట్ వృషభం అంటే ఏంటి చెప్పండి పిల్లలు ఎస్ నిజం మీరు చెప్పింది కరెక్టే వృషభం అంటే ఎద్దు ఓకేనా మామూలుగా మనం నంది అంటాం కదా నందీశ్వరుడు అంటే ఎవరు శివుని యొక్క వాహనం అదే వృషభము అంటే ఎద్దు సరేనా నెక్స్ట్ మిథునము మిథున రాశి అంటే ఎవరు దంపతులు ఓకేనా నెక్స్ట్ కర్కాటకము అంటే ఏంటి ఎండ్రకాయ కర్కాటకం అంటే ఏంటి ఎండ్రకాయ నెక్స్ట్ సింహం అంటే మనకు తెలిసిందే సింహము కన్యా అంటే ఎవరు పడుచు ఒక లేడీ స్త్రీ ఓకేనా నెక్స్ట్ తుల అంటే ఏంటి త్రాసు మామూలుగా మనం మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా కొంటూ ఉంటాం కదా దాని తూకు మీ సమ్ముతారా లేదా సరే ఆ విధంగా దాన్ని తుల అంటారు ఓకేనా త్రాసు నెక్స్ట్ వృచ్చికము వృచ్చికం అంటే ఏంటి తేలు వృచ్చికం అంటే ఏంటి తేలు నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది ఏంటి ధనస్సు ధనస్సు అంటే ఏంటి రాముడు చేతుల విల్లు ఉంటుంది కదా దాన్ని ధనస్సు అని అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ పదవది ఏంటి మకరము మకరం అంటే ఏంటి మకర రాశి అంటే ఏంటి మొసలి సరేనా పదకొండవది ఏంటి కుంభము కుంభం అంటే ఏంటి ఎస్ చెప్పండి చూద్దాము ఆ కరెక్ట్ కుంభం అంటే కడవ అంటే కుండా నెక్స్ట్ పన్నెండవ ఏంటి మా 
మీనం అంటే మీనరాశి మీనరాశి అంటే ఏంటి మీనం అంటే ఏంటి చెప్పండి చూద్దాం ఎవరు చెప్తారు ఎస్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది మీనం అంటే ఏంటి జాబాం సో ఆ విధంగా భారతీయ సంస్కృతిలో రాసులు ఏంటని చెప్పారు పన్నెండు రాసులు అర్థమవుతుందా పిల్లలు ఒకసారి చెప్పండి చూద్దాము మేషము చెప్పండి వృషభము మిథునము కర్కాటకము సింహము కన్యా తులా వృచ్చికం ధనస్సు మకరం కుంభం మీనం ఇవే పన్నెండు రాసులు సరే పిల్లలు ఇప్పుడు మనము నక్షత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం నక్షత్రాలు అంటే తెలుసు కదా మీకు స్టార్స్ ఆకాశం ఉంది కదా ఆకాశంలో ఎన్నో వేల కోట్ల నక్షత్రాలు ఉంటూ ఉంటాయి తెలుసు కదా మీకు నక్షత్రము చూడండి ఇలా ఉంటాయి కదా స్టార్స్ ఆకాశం అంతా కూడా నక్షత్రాలు ఎప్పుడు కనపడతాయి మనకి ఆకాశంలో పగల రాత్ర కరెక్ట్ రాత్రి వేళల్లోనే నక్షత్రాలు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఆ విధంగా నక్షత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటిలో ముఖ్యమైనటివి ఇరవై ఏడు ఎన్నని చెప్పారు ముఖ్యమైనటివి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయంట అర్థమవుతుందా సరే ఆ నక్ నక్షత్రాల పేర్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సరేనా ఇవి మన యొక్క వేదాల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది నక్షత్రాల గురించి ఓకేనా అశ్విని భరణి కృత్తిక రోహిణి మృగశిర ఆరుద్ర పునర్వసు పుష్యమి ఆశ్లేషం మఘ పుబ్బ ఉత్తరం హస్త చిత్త స్వాతి విశాఖ అనురాధ జ్యేష్ఠ మూల పూర్వాషాడ ఉత్తరాషాడ శ్రవణం ధనిష్ట శతభిషన్ పూర్వాభాద్ర ఉత్తరాభాద్ర రేవతి సో ఈ విధంగా మనకి టోటల్గా ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలను చెప్పారు ఈ నక్షత్రాల ద్వారానే మనకి పగలు రాత్రులు ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతో పాటు వీటికంతా కూడా మనకి అనుసంధానం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఋతువుల గురించి తెలుసుకున్నాం పిల్లలు ఋతువులు అంటే తెలుసు కదా ఋతువులు ఏంటి పిల్లలది ఋతువులు ఋతువుల గురించి తెలుసుకుందాం మనము ముందుగా వసంత ఋతువు గ్రీష్మ ఋతువు వర్ష ఋతువు శరద్ ఋతువు హేమంత ఋతువు చివరిది శిశిర ఋతువు పిల్లలు ఋతువులన్నీ మనకి ఆరు ఋతువులని చెప్పండి ఆరు ఏవి వసంత ఋతువు గ్రీష్మ ఋతువు వర్ష ఋతువు శరద్ ఋతువు హేమంత ఋతువు శిశిర ఋతువు సో ఆ విధంగా పిల్లలు వసంత ఋతువు అంటే చాలా ఇష్టం అందరికి అర్థమైతుందా ఈ యొక్క వసంత ఋతువులు ఎలా ఉంటుంది చెట్లు ఉన్నాయి కదా చెట్లు ఆ కాకులన్నీ కూడా చిగిరించి అవునా కదా ఆకులంతా కూడా చిగిరించి పూలతో కాయలతో తులు తూగుతూ ఉంటుంది చూసారా ఆకులంతా కూడా రాలిపోయి పూల మొక్కలు కావచ్చు రకరకాల చెట్లు ఆకులన్నీ కూడా రాలిపోయి కొత్త చిగుళ్ళతో అవన్నీ కూడా పూలతో తులు తూగుతూ ఉంటుంది ఇదే వసంత ఋతువు నెక్స్ట్ గ్రీష్మ ఋతువు మనకు తెలిసింది ఎలా ఉంటుంది సూర్యునితో భగ 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 భగాని మండిపోతూ ఉంటుంది ఓకేనా నా సమాత మనం చూసాం పిల్లలు ఎలా ఉంటుంది సమ్మర్ ఎంత ఎండలు ఉన్నాయి కదా సో ఆ విధంగా గ్రీష్మ ఋతువు అంటే ఏంటి ఎండలతో ఉంటుంది వసంత ఋతువు అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది చెట్లు ఉన్నటువంటి ఆకులన్నీ కూడా చిగిరించి పువ్వులంతా కూడా వికసిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వర్ష ఋతువు అంటే మనకు తెలిసింది ఏమవుతుంది మొత్తం కూడా వర్షాలన్నీ కూడా పడుతూ ఉంటుంది బాగా వర్షాలు సరేనా శరద్ ఋతువు అంటే ఏంటి పిల్లలు మంచి వెన్నెల ఎస్ కరెక్ట్ 
శరదృతం అంటే ఏంటి మంచి వెళ్ళిన ఓకే నా రాత్రి పూటల్లో ఆ మెద్ద మీదకి వెళ్ళామనుకోండి చక్కటి వెలుగుతో కాంతితో ఆ యొక్క చంద్రుడు నిండు పౌర్ణమిలాగా సంతోషంగా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ హేమంత్ ఋతువు అంటే ఏంటి పిల్లలు చెప్పండి చూద్దాం ఎస్ కరెక్ట్ చలి హేమంత్ ఋతువు అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది చలిగా ఉంటుంది తర్వాత ఇది కూడా పడుతూ ఉంటుంది ఏది మంచు కూడా మనకు పడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ శిశిర ఋతువు పిల్లలు శిశిర ఇందాక చెప్పాం చెట్లులో ఉన్నటువంటి ఆకులు బాగా జీవిస్తాయని ఇక్కడ చెప్పాం వసంత ఋతువు కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది శిశిర ఋతువులు చెట్టుకు ఉన్నటువంటి ఆకులన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా కిందకి రాలిపోతూ ఉంటాయి తర్వాత వసంత ఋతువు రాగానే తిరిగి ఆ యొక్క ఆకులన్నీ కూడా విక వచ్చి పండ్లతో కాయలతో వికసిస్తూ ఉంటుంది పిల్లలు ఇప్పుడు మనము షడ్ రుచుల గురించి తెలుసుకుందాం రుచులు అంటే ఏంటి ఆరు రుచులు షడ్ అంటే ఆరు రుచులు ఇప్పుడు మనము ఆరు రుచుల గురించి తెలుసుకుందాం పిల్లలు మీరు మామూలుగా ఉగాదిలో షడ్ రుచులు తినే ఉంటారు తీపి పులుపు వగరు చేదు కారం ఉంది కదా సో ఆ విధంగా షడ్ రుచుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం మనిషి అనేటువంటి వాడు తన యొక్క నాలుగుతో రుచులన్నీ కూడా కనబెడుతూ ఉంటాడు సో ఆ విధంగా ఈ రుచులు ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం మధుర రసము ఆమ్ల రసము లవణ రసము తిక్త రసము కటు రసం కషాయ రసం సో ఆ విధంగా షడ్ రుచులు మనకి ఆరని చెప్పారు మధుర రసం మధురం అంటే ఏంటి చాలా తీయగా ఉంటుంది ఓకేనా ఆమ్ల రసము ఆమ్లం అంటే ఏంటి పులుపు ఆమ్లం అంటే ఏంటి పుల్లగా ఉంటూ ఉంటుంది నిమ్మకాయ ఉసిరికాయ ఇటువంటి లవణ రసము లవణం అంటే ఏంటి చెప్పని చూద్దాము లవణం అంటే ఉప్పు ఉప్పు ఎలా ఉంటుంది ఉప్పుగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ తిక్త రసము తిక్తం అంటే ఏంటి చేదు తిక్తం అంటే ఏంటి చేదు రసం తిక్తం అంటే ఏంటి చేదు కటు రసము కటు రసం అంటే ఏంటి కారము నెక్స్ట్ కషాయ రసము కషాయం అంటే ఏంటి వగరు అర్థమైపోయిందా వగరు అంటే ఎలా ఉంటుంది చెట్టు బెరడు కావచ్చును లేకపోతే మామిడికాయ పచ్చి మామిడికాయ ఉంటాయి కదా వాటి బెరడు తోలను తింటుంది కదా తింటుంటే చాలా వగరుగా ఉంటూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా షడ్ రుచులు ఎన్నా అన్నారు ఆరు మధుర రసము ఆమ్ల రసము లవణ రసము తిక్త రసము కటు రసము కషాయ రసం అని ఆరు రసాలని మన యొక్క పెద్దలంతా కూడా చెప్పున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు మనము పంచేంద్రియాల గురించి తెలుసుకుందాం పంచేంద్రియాలు అంటే ఐదు పంచేంద్రియాలు అంటే ఏంటి ఐదు వీటిని మనం ఏమంటాము జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా అంటూ ఉంటాం ఏమంటాము ఇంకొక పేరేంటి జ్ఞానేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలను కూడా అంటూ ఉంటాం ఇవన్నీ అంటే ఐదు చర్మము కళ్ళు నాలుక చెవులు ముక్కు వీటిని జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు లేదా పంచేంద్రియాలను కూడా అంటూ ఉంటారు మనిషికి నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ చర్మము చర్మం అనేది ఈ యొక్క మనిషికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క అవయం ద్వారా యొక్క చర్మం ద్వారా మనిషి యొక్క కండరాలు కావచ్చును భాగాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క చర్మంతోనే కప్పించబడుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల చర్మం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో అంతేకాకుండా ఈ చర్మం అనేది మనకి స్పర్శని తెలియజేస్తుంది ఏం తెలియజేస్తుంది స్పర్శ టచ్ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు చల్లీలు పడ్డానికి అమ్మో చాలా చల్లగా ఉన్నాయి వేడి నీళ్ళు పడ్డానికి చాలా వేడిగా ఉంది సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క చర్మం అనేది మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనిషి యొక్క మాంససారంతా కూడా కప్పు పెట్టి ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనం ఆడుతూ పాడుతూ కింద పడిపోయాం అనుకోండి బ్లడ్ వస్తుంది తర్వాత ఏమవుతుంది రెడ్గా ఆ చర్మం లేకపోతే ఎలా ఉంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనిషికి చర్మం అనేది చాలా అవసరం కళ్ళు రెండవది ఏంటి కళ్ళు సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానమని అంటూ ఉంటారు మన యొక్క పెద్దలు సో ఆ విధంగా శరీరాల్లో కా కాలు లేకపోయినా ఒక చేయి లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నయనం ఇంపార్టెంట్ నయనం అంటే ఏంటి కళ్ళు అన్ని అవయవాలు ఉన్నా లేకపోయినా కళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కళ్ళు ద్వారా మనము సమస్త ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాము సో అందువల్ల కళ్ళు రెండవది ఏంటి కళ్ళు మూడవది నాలుక నాలుక వల్ల ఉపయోగం ఏంటి మనకి ఎస్ కరెక్ట్ రకరకాల రుచులన్నీ కూడా మనము ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం అర్థమైతుంది చక్కగా అమ్మ ఈ స్వీట్ చాలా బాగుంది ఇది చాలా బాగుంది ఇది చేదుగా ఉంది కాకరకాయ నేను తిన్నమ్మా అని చెప్తుంటామా లేదా సో ఆ విధంగా రుచులన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చెవులు చెవి ద్వారా మనకేం తెలుస్తుంది రకరకాల శబ్దాలన్నీ కూడా మనము వింటూ ఉంటాం సో అదే విధంగా పరమాత్ముడు మనకి చెవులిచ్చాడు చెవులిచ్చాడని మనము చెడు అవన్నీ కూడా వినకూడదు మన యొక్క చెవులు మనం ఏం వినాలి మంచి వినాలి చెడు ఎప్పుడు కూడా వినకూడదు ఒకవేళ చెడు అనేది మన యొక్క చెవిలో విన్నా కూడా ఈ పక్క చెవిచ్చాడు కదా ఆ చెవిలో మనము విడిచిపెట్టాలి నెక్స్ట్ ఐదవది ఏంటి ముక్కు 
ముక్క అనేది ఆఘరించబడుతుంది రకరకాల సువాసనంతో కూడా పీల్చబడుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనిషి అనేటువంటి వాడికి ఈ యొక్క పంచేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి చూద్దాము చర్మము కళ్ళు నాలుక చెవులు ముక్కు వీటిని ఏమంటాము జ్ఞానేంద్రియాలని కూడా అంటాము పిల్లలు ఇప్పుడు మనము పంచభూతాల గురించి తెలుసుకుందాం అర్థమైన భూతాలు అంటే దయ్యాలు కాదు ఓకేనా పంచభూతాలు సహజంగా ప్రకృతులు ఏర్పడిన దాన్ని పంచభూతాలు అంటూ ఉంటాం మన యొక్క కంటికి కనపడదాన్ని పంచభూతాలు అంటూ ఉంటాం అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు అవి కూడా ఎన్ని ఐదే పంచభూతాలు కూడా ఐదే దయ్యాలు కాదు పంచభూతాలు అంటే సహజంగా ప్రకృతి మనకి కనపడేటివి ఇవన్నీ కూడా ఏవి భూమి నీరు అగ్ని గాలి ఆకాశము వీ ఐదింటిని పంచభూతాలని కూడా అంటూ ఉంటారు భూమి అనేది మనకు తెలుసు భూములు ఎవరు ఉంటారు సమస్త ప్రాణులు మనుషులు క్రిములు కీటకాలు ఎన్నో ఉంటాయి భూమి లేనిదే మనం ఎప్పుడు కూడా లేము నీరు అర్థమైతే మనిషి అనేటువంటి వారికి నీళ్ళు లేకపోతే బతుకుతాడా మనుషులే కాదు జంతువులు కావచ్చును క్రిమి కీటకాలు కావచ్చును పశువులు పక్షులు అన్నిటికి కూడా నీరు అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఇవేవి కూడా లేకపోతే మనిషి లేదు పంచభూతాలు కానీ లేకపోతే మనిషి అనేటువంటి వాడే లేదు మానవ మనుగుడు అనేది ఉండదు సో ఆ విధంగా మనిషికి నీళ్ళు కూడా ఇంపార్టెంట్ నీళ్ళు తాగాలి పిల్లలు మీరు చూస్తే అవునండి ఈ యొక్క ప్రకృతి అనేది భూమి నుంచే మనకు నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అదంతా కూడా పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ప్రకృతి వరం మనకి అర్థమవుతుందా మూడవది అగ్ని ఈ యొక్క అగ్ని ద్వారా అగ్ని అనేది చాలా శక్తివంతమైనది పవిత్రమైనది అర్థమవుతుందా ఈ అగ్ని ద్వారా మనము రకరకాల వంటలు మన యొక్క తిండికి ఇవన్నీ కూడా మనము వినియోగిస్తుంటాము చాలా పవిత్రమైనది అగ్ని నాలుగవది గాలి అర్థమైతే ఆక్సిజన్ అంటాం గాలి అనేది మనం లేదు అర్థమవుతుందా సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క గాలిని అంటే గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెట్ల నుంచి వస్తుంది అర్థమవుతుందా ఈ యొక్క ప్రకృతిలో ఈ యొక్క భూమిలో ఎన్నో ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా చెట్ల నుంచి మనకు గాలి ఆక్సిజన్ అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఈ గాలి లేకపోతే కూడా మనిషి అనేటువంటి వాడికి ఏమి కూడా అసలు బతకనే బతకడు అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ ఐదవది ఆకాశము ఐదవది ఏంటి ఆకాశము ఆకాశం అంటే ఏంటి శూన్య ప్రదేశం ఆకాశంలో ఎవరు ఉంటారు ఇంకా ఎస్ కరెక్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం నక్షత్రాలు చెప్పుకున్నామా నక్షత్రాలు సూర్యుడు గ్రహాలు చంద్రుడు ఇవన్నీ కూడా ఆకాశంలో ఉంటాయి పిల్లలు ఒకసారి చెప్పండి పంచభూతాలని ఐదు ఏం చెప్పండి ఎస్ ఐదు చెప్పండి భూమి నీరు అగ్ని గాలి ఆకాశము వీటిని పంచభూతాలని కూడా అంటారు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనము నవరసాల గురించి తెలుసుకుందాం నవరసాలు నవరస రసం అంటే ఏంటి ఆ రసం ఈ రసం కాదు అర్థమవుతుందా నవరసాలు ఏంటో చూద్దాం ఇవి కూడా నవరసాలు అంటే ఏంటి నవ అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది రసాలు అవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం శృంగారము హాస్యము కరుణము రౌద్రము భయానకము వీరము బీభత్సము అద్భుతము శాంతము సో ఆ విధంగా మనకి మన యొక్క పూర్వీకులు కావచ్చు లేకపోతే నాట్య శాస్త్రంలో నవరసాలని వినియోగింపబడుతూ ఉంటారు నాట్య శాస్త్రంలో భరతముని మొత్తంగా ఎనిమిది నవరసాలని చెప్పారు ఎన్ని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు భరతముని భరతముని ఏం చెప్పారు రసాలన్నీ ఎనిమిది అని చెప్పారు అర్థమైతే ఎక్కడి నుంచి శృంగారము హాస్యము కరుణము రౌద్రము భయానకము వీరము బీభత్సము అద్భుతం ఈ ఎనిమిది యొక్క నాట్య శాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు మనకి భరతముని ఆయన ఎనిమిది అని చెప్పాడు తర్వాత ఉపగుప్తుడు తర్వాత ఎవరు మా ఉపగుప్తుడు ఈ ఉపగుప్తుడు ఏం చేశాడు అంటే తొమ్మిదవది శాంత రసం కూడా యాడ్ చేశాడు ఏ రసాన్ని యాడ్ చేశాడు మనకి శాంతము అనే రసాన్ని తొమ్మిదవదిగా ఈ యొక్క ఉపగుప్తుడు యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా భరతముని నాట్య శాస్త్రం ప్రకారంగా ఎనిమిది అని చెప్పారు ఉపగుప్తుడు అడిషనల్గా ఇంకొకటి శాంత రసం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆ విధంగా మనిషి అనేటువంటి వాడికి నవరసాలతో ఎంతో అన్యోన్య భావం అంటూ ఉంది సో ఆ విధంగా మనిషి అనేటువంటి వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ యొక్క మన యొక్క భావాన్ని ఇతరులకు అంతా కూడా మనము తెలియచేయాలి ఉదాహరణకి మనం ఒక చావుకి వెళ్ళాం అందరూ ఏడుస్తూ ఉన్నాం అక్కడ మన యొక్క రసభావన అనేది మనం అక్కడ వ్యర్థపరచాలి అది ఎలాగా చావుకి వెళ్ళగానే ఏం చేస్తుంటారు అందరూ కూడా ఏడుస్తూ ఉంటాం మనకు అక్కడ ఏ భావన కలగాలి మనకి ఏ రసానుభూతి కలగాలి 
చెప్పండి దుఃఖం కలగాలి ఆడికి వెళ్ళి వాడు చనిపోయాడని మనం హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉన్నాం అనుకోండి క్లాప్స్ పడుతూ ఉంటే అక్కడ సమాజంలో మనకి విలువ ఇస్తారా సమాజం వాళ్ళు ఎవరు కూడా మనకి విలువ ఇవ్వరు సో ఆ విధంగా అవసరాలను తగ్గట్టు మనిషితో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ అవసరానికి ఏ రసం కావాలో మన యొక్క క్యారెక్టర్ అనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ చావు కూడా మనం వెళ్ళి నవ్వుతూ ఉంటే అక్కడ ఏమవుతుంది హాస్య రసం అవుతుంది నలుగురు మనకి నాలుగు వేసి పంపించేస్తూ ఉంటారు అదే అక్కడ మనం కరుణ రసాన్ని కానీ ఏర్పాటు చేసినట్లయితే వాళ్ళంతా కూడా మనతో పాటు వాళ్ళు కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ ఉదగాలి ఎక్కడ అనగాలి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము నవరసాలన్నీ మొత్తంగా తొమ్మిది అని చెప్పాము భరతమని ఏం చెప్పాడు ఎనిమిది అని చెప్పాడు ఉపగుప్తుడు ఇంకొకటి యాడ్ చేయడం జరిగింది శాంత రసం ఇప్పుడు చెప్దాం శృంగారము హాస్యము కరుణము రౌద్రము భయానకము వీరము భీవత్సము అద్భుతము శాంతము పిల్లలు వీటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా ఎస్ శృంగారము శృంగారం అంటే ఏంటి ప్రేమ ఆప్యాయత శృంగారం అంటే ఏంటి ప్రేమ రసము హాస్యం అంటే మనకు తెలుస్తుంది బాగా నవ్వడం అర్థమవుతుందా మనసుకు సంతోషం వేసింది అనుకోండి నవ్వుతూ నవ్వుతూ హ్యాపీగా సంతోషంగా మనము ఉంటూ ఉంటాం మనిషి అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉండాలి సో ఆ విధంగా దీన్ని హాస్యం అంటాం హాస్యం అంటే ఏంటి నవ్వు హాస్యం అంటే ఏంటి నవ్వు పిల్లలు కరుణం అంటే ఏంటి దుఃఖము ఓకేనా దుఃఖానికి ఎన్నో రకాల పర్యపదాలు ఉన్నాయి జాలి దుఃఖము ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ రౌద్రము రౌద్రం అంటే ఏంటి చెప్పండి కోపము రౌద్రం అంటే ఏంటి కోపము భయానకము భయపడిపోవడం ఏదైనా సినిమాలు చూసాం అనుకోండి చంద్రముఖి కాంచన ఇవన్నీ బాగా చూస్తూ ఉంటారు మీరు అవన్నీ చూస్తున్న మనకు భయం వేస్తుందా లేదా దాన్ని భయానకం అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వీరము వీరం అంటే ఏంటి ఆవేశం మన చుట్టుపక్కల ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంది అనుకోండి మనకి శక్తి సామర్థ్యం ఉంటే ఒక ఒక్క వ్యక్తిని ఎవరైనా కొట్టేశారు ఏమో చేస్తున్నా అనిపి అనిపించింది అనుకోండి అక్కడ మనకి ఏమనిపిస్తుంది అయ్యో వాడు చూసే సన్నగా ఉన్నాడు వాడిని కొట్టేస్తున్నారే వాడిని కాపాడాలని రక్షించాలనేటువంటి భావ భావన మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది దాన్ని వీర రసము అంటాం ఏమంటాము వీరము అర్థమైతే ఆవేశం ఓకేనా మన కంటి ముందర ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి దాన్ని ఏదో ఒకటి చేయాలి మనము మనం కాపాడాలి రక్షించాలనేటువంటి భావన మనకి కలుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ భీభత్సము భీభత్సం సృష్టించడం ఎవరైనా మనకి నింద నింద వేయడం కావచ్చు ఎవరైనా మనకి అవమానించినట్లయితే మనం ఏం చేస్తాం భీభత్సాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటాం అవునా కాదా మీరే చెప్పండి మనం ఒక తప్పు చేయలేదు కానీ ఈ తప్పు నువ్వు చేసావు నువ్వు ఇట్లా చేసావంటే మనకి ఎంత బాధ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము చంద్రమందరగా చేస్తున్నాం అదేసి పగలు కొట్టడం ఇది వేసి కొట్టడము అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం దీన్ని భీభత్సం అని కూడా అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ అద్భుతము అద్భుతం అంటే ఏంటి ఆశ్చర్యం ఒక సంతోషం ఒక హ్యాపీనెస్ దీన్ని మనము అద్భుతమని అంటూ ఉంటాము నెక్స్ట్ శాంతము అంటే ఓర్పు శాంతం అంటే ఏంటి ఓర్పు సో ఆ విధంగా మీరు మామూలుగా పిల్లలు భరతనాట్యం మీరు చూసే ఉంటారు భరతనాట్యంలో వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా బాగా తమ వాళ్ళ యొక్క భావన అనేది కంటితో కావచ్చును చేతులతో కావచ్చును ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాం సో ఆ విధంగా మనము మనిషినటువంటి వాడి యొక్క నవరసాన్ని తెలుసుకోవాలి సమయానికి సందర్భాన్ని తగ్గట్టు ఆ రస వ్యాప్తిని రసాన్ని ఎక్కడ మనం ఏ విధంగా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉండాలి పిల్లలు ఒకసారి చెప్పండి శృంగారము హాస్యము కరుణము రౌద్రము భయానకము వీరము భీభత్సము అద్భుతము శాంతము ఈ విధంగా తొమ్మిది రసాలని మనకు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనము పంచభక్షాల గురించి తెలుసుకుందాం పంచభక్షాలు మీరు వినే ఉంటారు అర్థమవుతుందా పంచభక్షాలు అంటే ఐదు రకాల ఆహార పదార్థాలు ఇప్పుడు మామూలుగా మనము పెళ్ళిళ్ళకి పబ్బాలకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళామనుకోండి రకరకాల పదార్థాలన్నీ కూడా పెడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు పెళ్ళికి వెళ్తే ఆ ప్లేట్లో ఒక ఇరవై ముప్పై రకాలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ ప్రాచీన కాలంలో ఐదు రకాల ఆహార పదార్థాలని పెట్టేవాళ్ళు ఎవరైనా మనకి ఐదు రకాల ఆహార పదార్థాలు పెట్టారనుకోండి తినడానికి అబ్బా వాళ్ళు పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టారండి అని గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి నానుడు కూడా మనకుంది అదేంటో చూద్దామా పంచభక్షాలు అంటే ఐదు పంచభక్షాలు అంటే ఏంటి ఐదు అవేంటి భక్షము భోజ్యము చోష్యము లేహ్యము పానీయము వీటిని పంచభక్షాలని కూడా అంటూ ఉంటారు భక్షం అంటే ఏంటో చూద్దాం భక్షము అంటే నమిలి తినేటువంటి ఆహార పదార్థం ఉదాహరణకు మన పెళ్ళిళ్ళు కావచ్చును ఇంట్లో భోజనాలు కావచ్చును నమిలి తినేటువంటి పదార్థం ఏంటి అన్నం కావచ్చును అప్పడాలు కావచ్చును వీటంతా కూడా మనం మన యొక్క పంటి సహాయంతో నమిలి తింటూ ఉంటాం దాన్ని భక్షము అని అంటూ ఉంటాం రెండవది భోజ్యము రెండవది ఏంటి భోజ్యము భోజ్యం అంటే ఏంటి చప్పరిస్తూ తినేటువంటి పదార్థాన్ని 
భోజ్యము అంటూ ఉంటారు ఏమంటాము భోజ్యము ఉదాహరణకి మునక్కాయ తీసుకోండి చప్పరిస్తుంటాం లేదా నోట్లో పెట్టుకొని తీసుకుంటాం లేదా దాన్ని ఏమంటాము భోజ్యము అని అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ మూడవది చూష్యము మూడవది ఏంటి చూష్యము అంటే జుర్రుకునేది అర్థమైతే ఇందాక ఏం చెప్పాము మునక్కాయ చప్పరిస్తాము ప్లస్ జురుకునేది ఇటు పెట్టుకొని జురుకుంటాము లేకపోతే రసం కూడా చేతులు పెట్టుకొని జురుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ విధంగా అలా కూడా రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీతిలో తినేటువంటి సమయంలో అర్థమైతుందా జోష్యం అంటే జుర్రుకునేటువంటి పదార్థం తినేదాన్ని జోష్యం అంటూ ఉంటాము నాలుగోది ఏంటి లేహ్యము నాలుగోది ఏంటి లేహ్యము నాకబడేది ఉదాహరణకి మనకి ఆకులను పచ్చళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పెడుతూ ఉంటారు ఆ పచ్చడి మనం ఏం చేస్తాము నాకబడుతూ ఉంటుంది అంటే పెట్టుకొని నాకుతూ ఉంటాం అర్థమవుతుందా ఆ రుచి అనేది పచ్చడిని అలా తీసుకుని చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని లేహ్యము అంటూ ఉంటాం అంటే నాకబడేది ఐదవది పానీయము అంటే తాగబడేది అర్థమైతే కూల్ డ్రింక్స్ కావచ్చు మంచినీళ్ళు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనము సంతోషంగా తాగుతూ ఉంటాం ఆ విధంగా ఐదు రకాల ఆహార పదార్థాలు ఎవరైనా కూడా పెట్టినట్లయితే మనం ఏమంటాము మనకు ఒక నాణ్యు నాణ్యుడు ఉంది ఆంధ్రదేశంలో ఏమని పంచభక్షాలు పెట్టారు అని అంటూ ఉంటారు అర్థమైందా పిల్లలు ఒకసారి చెప్పండి భక్ష్యము భోజ్యము చోష్యము లేహ్యము పానీయము అర్థమైందా వీటిని పంచభక్షాలని కూడా అంటూ ఉంటారు పిల్లలు ఇప్పుడు మనము పంచగవ్యాల గురించి తెలుసుకుందాం పంచగవ్యాలు అర్థమవుతుందా పంచగవ్యం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే గోవుకి సంబంధించి మనం చెప్తున్నాం గోవు అంటే ఏంటి ఆవు ఆవు అనేది ఈ యొక్క భారతీయ సంస్కృతిలో చాలా పవిత్రమైనది ముక్కోటి దేవతలంతా కూడా ఈ యొక్క గోవులోనే ఉంటూ ఉంటారు అర్థమవుతుందా ఆవు యొక్క శరీర భాగంలో ముక్కోటి దేవతలు దేవతలంతా కూడా నిక్షిప్తమై ఉంటూ ఉంటారు అందువల్ల పవిత్రమైనది ఆవు మనకి పవిత్రమైనది తల అంటే ముందరి భాగంలో ఎవరు ఉంటారు యముడు ఉంటాడు తల భాగంలో ఎవరు ఉంటారు యముడు ఉంటాడు వెనుక భాగంలో లక్ష్మీది ఉంటూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనం స్కూల్కి వస్తూ ఉంటాము లేకపోతే డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు అటువంటి సందర్భాల్లో ఆవు ముందుకు వచ్చింది అనుకోండి అర్థమవుతుందా ఆవు తల కొమ్ము బాగుంటుంది సార్ తల భాగంలో ఎవరు ఉంటారు ఎముడు ఉంటాడు సో అందువల్ల అపశకునము ఎవరు రాకండి అని చెప్తూ ఉంటారు అదే ఆవు కానీ వెనుక భాగం కనుక్కున్నట్లయితే ఎవరైనా కూడా సంతోషంగా వెళ్ళచ్చు వెనుక భాగంలో తోక భాగంలో ఎవరు ఉంటారు సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి నివాసంగా ఉంటూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఆ యొక్క తోక భాగంలో సో ఆ విధంగా ఆవులు ముక్కోటి దేవతలంతా కూడా ఉంటూ ఉంటారు అటువంటి ఆవు యొక్క గొప్పతనాన్ని మనము తెలుసుకుందాము ఆవులో మనకి ఐదు రకాల పంచగవ్యాలు ద్రవ్యాలు వస్తువులు అన్నీ కూడా మనకి లభ్యమవుతూ ఉంటాయి అవి ఏంటో తెలుసుకుందామా పంచగవ్యాలు పంచ అంటే కూడా ఐదే కదా సో ఆ విధంగా పంచగవ్యాలు కూడా ఐదు రకాలు ఆవు నుంచి వచ్చేటువంటి పదార్థాలు అవి ఏంటో చూద్దామా గో క్షీరము గోదది గోఘృతము గోమూత్రము గోమయము అర్థమవుతుందా వీటిని చాలా పవిత్రమైనది ఆవు అనేది చాలా పవిత్రమైనది యజ్ఞానికి యాగాదులకి ఏమి చేసినా కూడా మనకి ఆవు అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుందా గో క్షీరము క్షీరం గో అంటే వెళ్ళిపోవడం కాదు ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటాం ఏ గో అన్నాం అనుకోండి వెళ్ళు వెళ్ళు అని అర్థం కానీ గోవు అంటే గో అంటే ఏంటి ఆవు గోవు అంటే ఏంటి ఆవు సో అందువల్ల గో క్షీరము క్షీరం అంటే ఏంటి పాలు అర్థమవుతుందా గో దది దది అంటే ఏంటి పెరుగు ఎస్ కరెక్ట్ దది అంటే ఏంటి పెరుగు మామూలుగా మనము దేవాలయాలకి టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏం పెడుతుంటారు అక్కడ దద్యోదనము అర్థమవుతుందా దది అంటే ఏంటి పెరుగు ఓదనం అంటే ఏంటి అన్నము అర్థమవుతుందా ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్మనికి దద్యోదనం అంటే ఏంటి పెరుగు అన్నం అంటే చాలా ఇష్టం మనకు కూడా ఇష్టమే కదా పెరుగు అంటే అందరూ కూడా హ్యాపీగా పెరుగేసుకుని బాగా తినేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ గో ఘృతము ఘృతం అంటే ఏంటి నెయ్యి ఘృతం అంటే ఏంటి నెయ్యి నెయ్యి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు కూడా తినాలి నెయ్యి బాగా తినేటువంటి పిల్లలకి ఈ యొక్క బ్రెయిన్ అనేది బాగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది మనం అంతా కూడా బాగా తెలివితో హ్యాపీగా సంతోషంగా మనం ఉంటూ ఉంటాం సో అందువల్ల నెయ్యి బాగా తినాలి ఎవరైతే నెయ్యి తింటారో అటువంటి వాళ్ళు చాలా పతునుగా షార్ప్గా ఉంటారు సో అందువల్ల పిల్లలు ప్రతిరోజు కూడా అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తినండి మనకి బ్రెయిన్ అనేది బాగా వృద్ధి చెందుతుంది తెలివి తీటలు కూడా బాగా వస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా మనం తిరుమలలో చూస్తూ ఉంటాం రకరకాల యజ్ఞాలు యాగాదులు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఏం చేస్తారు పవిత్రమైనటువంటి యాగములు నెయ్యి పోస్తారా పెట్రోల్ పోస్తారా ఎస్ కరెక్ట్ ఏంది నెయ్యి పోస్తారు ఆ నెయ్యి పోసి యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ ఉంటాం అర్థమవుతుందా ఒక లీటర్ రెండు లీటర్లు ఎన్నో లీటర్లు యాగం అంటే ఒక ఐదు రోజులు జరుగుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి వర్షయాగం వరుణ యాగం తీసుకుందాం ఏంటి వరుణ యాగము వరుణ యాగము ఐదు రోజులు చేస్తూ ఉంటాం ఐదు రోజులు ఆ యొక్క పవిత్రంగా ఈ యొక్క వీళ్ళంతా కూడా చేస్తూ ఉంటారు బ్రాహ్మణులంతా కూడా పవిత్రంగా చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో యొక్క ఘృతము అంటే ఏంటి నెయ్యంతా కూడా స్వాహ 
వరుణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ అని చెబుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్క దేవతకి అవి శిస్తూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క నెయ్యి అనేది టోటల్గా ఈ యొక్క ఆకాశంలో మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది పొగ అర్థమవుతుందా ఈ ఐదు రోజులు ఈ యొక్క వరుణ యాగం చేయగానే ఈ ఐదు రోజులు ఎలాగైనా వర్షం పడుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఆ గోకృతం అంటే పవిత్రమైనటువంటి యాగంలో నెయ్యి పోయగా కొన్ని రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కదా ఆకాశం అంతా కూడా ఎలాగైనా ఐదు రోజులు వర్షం కూడా పడుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా నెయ్యి అంతా పవిత్రమైనది అంతేకాకుండా గోమూత్రము ఔషధ రూపానికి మనకి సంబంధించినది దీన్ని పంచతం కూడా అంటూ ఉంటాం పవిత్రంగా శుక్రవారం మంగళవారం రోజు అమ్మవాళ్ళు ఇల్లంతా కూడా పవిత్రంగా ఆ గోమూత్రాన్ని మూత్రం అంటే తెలుసు కదా ఇది ఎస్ గోమూత్రాన్ని పవిత్రంగా చల్లుతూ ఉంటాము నెక్స్ట్ గోమయము గోమయం అంటే ఏంటి మయం అంటే పేడ గోమయం సో ఆ విధంగా పేడతో మనం ఇళ్ళల్లో కల్లాపు చల్లుకుంటూ ఉంటాము ఒట్లు అవన్నీ చేసుకుంటూ మనంతా కూడా ఉంటూ ఉంటాము సో ఆ విధంగా పంచగవ్యాలని అంటూ ఉంటారు పిల్లలు ఒకసారి చెప్పండి గోక్షీరము గోదతి గోకృతము గోమూత్రము గోమయము ఇప్పుడు మనము నవధాన్యాల గురించి తెలుసుకుందాం నవగ్రహాలు ఎలా ఉన్నాయో సదే విధంగా నవధాన్యాలు కూడా మనకునే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి ఆహార దినుసులు సో అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రాచీనులు మన యొక్క తాతలు ముత్తాతలు ఈ యొక్క ఆది యుగం నుంచి ఎంతోమంది కూడా రకరకాల ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా తిని సేవించి ఎంతోమంది కూడా ప్రాణాన్ని కోల్పోయారు కొంతమంది మనకంతకు రుచులు తెలియజేశారు ఉదాహరణకి ప్రాచీన కాలంలో కాకరకాయ చూసుకుందాం ఇప్పుడు కాకరకాయ అంటే చేదంటూ ఉంటాం కానీ మన యొక్క పెద్దలు కాకరకాయ కూడా తిని అది ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటిది తినాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి చెబుతూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా నవధాన్యాలు ఆహార పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఈ తొమ్మిది కూడా ఔషధ గుణాలకి సంబంధించినది చాలా పౌష్టికంగా హెల్దీగా మనం ఉంటూ ఉంటాం సో అదేవిధంగా కరోనా సీజన్ కాబట్టి మనం అంతా కూడా ఏం చేయాలి మంచిగా ఇటువంటి ఆహార పదార్థాలను కూడా తిన్నట్లయితే మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా మనము ఉంటూ ఉంటాం చూద్దామా నవధాన్యాలు అంటే అన్ని తొమ్మిది అవి ఏంటంటే గోధుమలు వడ్లగింజలు పెసలు శనగలు కందులు అలసందులు నువ్వులు మినుములు ఉలవలు వీటిని నవధాన్యాలు అంటాం అంతేకాకుండా పవిత్రమైనటువంటి పూజలకి శుభకార్యాలకు కూడా మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఏ పండుగ ఏది వచ్చినా కూడా ఈ యొక్క నవధాన్యాలతో కనిపెట్టేటువంటి మనము పదార్థాలని కూడా చేస్తూ ఉంటాం అర్థమైతుందా పెసలతో పాయసం చేసుకుంటాము వడ్లగింజలు అంటే బియ్యము ఇవన్నీ కూడా మనం రకరకాల ఆహార పదార్థాలు చేసి ఆ యొక్క పరమాత్మనికి పెడుతూ ఉంటాం అంతేకాకుండా పురాతన కాలంలో పెళ్లి కానీ జరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడైతే మొత్తం అట్లా అట్లా అయిపోతుంది పెళ్ళి కానీ ప్రాచీన కాలంలో ఒక వివాహం అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ నవధాన్యాలన్నీ కూడా ఒక కుండలో వేసి అర్థమవుతుంది అవన్నీ కూడా బాగా మొలకెత్తి బాగా వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క దాంపత్యం అనేది అన్యోన్యంగా ఉంటారనేటువంటి నానుడు కూడా ఉంది సో అదేవిధంగా అంతటి పవిత్రమైనది ఈ యొక్క నవధాన్యాలు గోధుమలు వడ్లు గింజలు పెసలు శనగలు కందులు అలసందలు నువ్వులు మినుములు ఉలవలు వీటిని నవధాన్యాలని అంటూ ఉంటాము ఇప్పుడు మనము దిక్కులు మూలల గురించి తెలుసుకుందాం దిక్కులు అంటే మీకు తెలుసా చెప్పండి చూద్దాం ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌతా కాదు తెలుగులో చెప్పండి తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం ఓకేనా వాటికి మూలలు కూడా ఉన్నాయి ఆ మూలలు కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము పిల్లలు చూడండి దిక్కులు మూలలు అర్థమవుతుందా తూర్పు పడమర తూర్పు పడమర తూర్పుని ఎవరు ఉదయిస్తారు సూర్యుడు తూర్పుని ఎవరు ఉదయిస్తారు సూర్యుడు అస్తమించేది ఎక్కడ చెప్పండి ఆ పడమరలోనే అస్తమిస్తూ ఉంటాడు సూర్యుని ఉదయిస్తాడు తూర్పుని ఉదయిస్తాడు పడమరలు అస్తమిస్తూ ఉంటాడు సో ఆ విధంగా తూర్పు అనేది మనకి చాలా పవిత్రమైనది సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నివాస గృహం అనేది తూర్పుని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఉదయాన్నే సూర్యకిరణాలు మన యొక్క ఇంట్లో ప్రవేశించగానే మనంతా కూడా తేజస్సుతో సంతోషంగా ఉంటూ ఉంటాం అంతేకాకుండా సూర్యుడు ఉదయించక ముందే మనము తలస్నానం కూడా చేయాలి ఎవరైతే సంతోషంగా అలా చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టేశ్వర్యాలతో తొలతూగుతూ ఉంటారు సరే తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం ఈస్టు వెస్టు నార్త్ సౌత్ అని మీరు చెప్పి ఉంటారు తెలుసుకు ఉంటారు ఇంకా తెలుగులో తెలుసుకుందాం చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాం అనుకోండి ఒరే తూర్పు ఎక్కడ పరమ పడమర ఎక్కడ అడిగారు అనుకోండి అక్కడ మనం చెప్పాలి అర్థమవుతుందా తెలుగులో ఎన్నో ఉన్నాయి మనకు తెలియనేటివి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క దిక్కులు ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం దిక్కులు తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం దిక్కులు తెలుసుకున్నాం ఈ యొక్క దిక్కులకి మూలలు ఉన్నాయి 
దిక్కులకి మూలలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మనం ఒక ఇంట్లో ఉన్నాము ఇంట్లో నాలుగు మూలలు ఉంటాయి లేదా అర్థమవుతుందా తూర్పు పడమరే కాకుండా నాలుగు మూలలు ఉంటాయి గోడలు ఉంటుంది కదా నాలుగు మూలలు ఉంటాయి ఆ నాలుగు మూలలు ఏంటో చూద్దాం తూర్పు దక్షిణం ఈ మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి మూలను ఏమంటాము ఆగ్నేయం అంటాము అర్థమవుతుందా తూర్పు దక్షిణానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి మూలని ఆగ్నేయం అంటాం దక్షిణానికి పడమరకి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మూలని నైరుతి మూల అంటూ ఉంటాం అర్థమైతే దక్షిణానికి పడమరకి మధ్యన ఉన్నటువంటి మూలని నైరుతి మూల అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ పడమర ఉత్తరానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మూలని వాయువ్య మూల అంటూ ఉంటాం ఏమంటాము వాయువ్య మూల అంటే పడమరకి ఉత్తరానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మూలని వాయువ్య మూలము అంటూ ఉంటూ ఉంటారు ఉత్తరానికి తూర్పుకి ఉత్తరానికి తూర్పునకి ఉన్నటువంటి మధ్య ఉన్నటువంటి మూలని ఈశాన్యం అంటూ ఉంటాం ఏమంటాము ఈశాన్యము పిల్లలు ఈ మూలలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అర్థమవుతుందా దిక్కులే కాకుండా మూలను కూడా తెలుసుకోవాలి అర్థమైందా చెప్పండి ఒకసారి తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం వీటిని ఏమంటాము దిక్కులు ఏమంటాము దిక్కులు తర్వాత ఆగ్నేయము నైరుతి వాయువ్యము ఈశాన్యము వీటిని ఏమంటాము చెప్పండి ఎస్ మూలలు వీటిని ఏమంటాము మూలలు పిల్లలు ఈ విధంగా మనకి దిక్కులు మూలలన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ యొక్క దిక్కులు మూలల ద్వారా ఉదాహరణ దిక్కుల ద్వారా ఉదాహరణకి విమానాలు తీసుకోండి ఓడలు తీసుకోండి రైళ్ళు తీసుకోండి ఉదాహరణకి రైళ్ళు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఇవన్నీ కూడా మీరే ఉంటూ వినే ఉంటూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా విమానాలు తన యొక్క గమన స్థాయి కావచ్చును ఓడలు వెళ్ళేటువంటి గమన స్థాయి కావచ్చును ఇవన్నీ కూడా దిక్కుల మీదే ఆధారపడుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి సో అదేవిధంగా మనిషి అనేటువంటి వాడికి దిక్కులు ఇంపార్టెంట్ మూలలు తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి తెలుగు భాషలో మనకు తెలియనటువంటి ఎన్నో విషయాలు మనకు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం శోధించాలి వెతకాలి తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా మన యొక్క పెద్దల్ని అడగాలి అర్థమవుతుందా అమ్మా నాన్నలు అడగాలి తాతలు బామలు వీళ్ళంతా కూడా మనం అడిగి తెలుసుకోవాలి ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు కావచ్చును ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అంతేకాకుండా విద్యార్థి అనేటువంటి వాడు నిరంతరంగా విద్యార్థిగా ఉండాలి మనకు అన్నీ తెలుసు మమ్మీ డాడీ మాకు స్కూల్లో ఉన్న సినిమా చదివేశాను ఆడికి అయిపోయింది నేను ప్రమోట్ అయిపోయాను సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చాను ఫోర్త్ క్లాస్కి వచ్చాను కాకుండా ప్రతిదీ కూడా తెలుసుకోవాలి పిల్లలు ఈరోజు క్లాస్లో మనము ఎన్నో రకాల విషయాలు మీకు తెలిసినటివి తెలియనేటివన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అర్థమవుతుందా మీరు ఇంకా నేను చెప్పిందే కాకుండా నేను చెప్పినటువన్నీ కూడా నేర్చుకొని ఇంకా మీ తాతల్ని అమ్మల్ని వీళ్ళందరూ కూడా అడిగి అమ్మ ఇదేంటి అదేంటి ప్రశ్నించేటువంటి పద్ధతితో మీరు తెలుసుకోండి అమ్మ నాన్నని బాగా అడగండి అన్నీ తెలుసుకోండి ధన్యవాదాలు పిల్లలు